got it, Anna. Mm -hmm. Yeah. Okay. Yes. Yeah, so you were saying that uh, Tony um, was speaking, and then uh, some neighbor of yes, uh, Shirley, if Tony, yeah. as a doctor, was sharing the uh, the the how it works as a medicine for diabetes. Someone uh -huh. else also shared. She knows it's good for a plaquenite, Can cancer, cancer. For cancer. For cancer. Yeah, yeah, uh, yeah. And uh, uh, here Mahatma Eliani has a neighbor who planted it for some time because he was having the diabetes issues and then he started consuming it. And yeah. also, uh, Tony was curious about the name, if it was from the city, San Caetano. And uh -huh. now Shirley shared that she, um, that San Caetano is the saint uh, the, uh, of the church, the little church uh -huh. in Mariana City in Minas Gerais, uh, where there were the gold mines uh, uh -huh. in Brazil. One, there, there were many there in this region. Mm -hmm. And then the slaves from Africa who went to work in the uh, in the mines, mm -hmm. they they took this legume there, and then. Yeah, this uh, vegetable, yeah. It, this, uh, mm -hmm. Yeah, this vegetable. And it became the um, mm. melon of Saint Caetano because of the the the, the church and the, mm. he was the patron of the church of the city. Yeah. The very small town actually. Yeah, yeah. Interesting. Yeah, interesting. It's Frida. Yeah, so um I, you know, I grew up in Africa, so I'll have to check and see whether it was available there. But, you know, I was a little boy then, you know. So anyway, interesting. Um, These things travel, right? They, they travel and <laughs> yeah, start yeah. being planted in different yeah, ways. Yeah, yeah, yeah. yeah. It seeds, you know, it's only recently that the seed planting and the agricultural products were curtailed by countries because of uh, health issues, you know, like crop crop issues, you know. But uh, this one is interesting. Uh, Karela, they, you know, you can take that green thing and you can squeeze it and get the green juice out and, you know, you drink it. <laughs> right? mm -hmm. You drink it and it helps you if with uh, your blood sugar, blood sugar. Yeah, it's just, you mm -hmm. know, you take, you just take a little bit, you know, you just take uh, a little bit like this and you can mix it with orange juice or something sweet and just drink it. Mm -hmm. <laughs> Então, o Shuda disse que ele vai pesquisar e falou, ah, interessante na África ter esse mesmo, né? É, ele, esse mesmo vegetal, mas ele disse que o carela, se você espremer, você faz um suco dela e você toma um pouco, um, pouco, um tanto, não precisa ser muito, e, e usa para realmente para melhorar a, o seu açúcar do sangue, né? Hum. You're good. You see, the thing is, what this is a karela shak. Karshak means, you know, just you put together the vegetables, cut it up, spice it up, put oil, fry it, you know, do cook it, you know, and you eat it with bread or chapati or whatever, you know, and it's, it's the essence of a vegetarian uh, diet, you know. Uh, you know, two or three different kinds of vegetables, all of them have a lot of different flavors, you know, and I'm sure the flavor in Brazil is much better than the flavor in the USA. Ele está contando, então, que o Dada fala desse carela chá, que é esse é, é como se fosse uma base da alimentação vegetariana e ele disse que tem certeza que no Brasil o, o a carela plantada aqui deve deve ter um sabor muito melhor do que aqueles é comem consomem nos Estados Unidos. Yeah, this is very interesting. What? Muito interessante. Uh, and, uh... There is a lot of swad. Swad means taste. Taste uh, in it. That is experience. You know, in other words, um, this, and this is a general sentence. This last sentence that I gave you, Jema Jema Niras Thayo Tema Ultu Bhau Saru Lage. Um, 
Um, let me translate what you just wrote. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, o Dada disse, tudo, é, tudo aquilo em que a pessoa se torna interessada, se torna niras, existe muito suad, muito sabor nisso. E isso é experimentável, esse sabor é experimentável. Hum. Yeah, yeah, you see that he's, he's essentially saying, he says, it is not everything that is out there in this world, whether it is a mango, whether it is a carilla, whether it is a potato, you see, it has its own taste, you see, and the taste is conveyed to you by the five senses, you see? And the five senses are enjoying what has been given to it, you see? Mm? And uh, the taste gets spoiled because you say, <coughs> I mean, I love it or I don't like it. It's not like the other potato that I ate, <coughs> you see? So, When you become the eater, you lose lose the taste. You become emotional. Uh -huh. Então, nada está então aqui querendo dizer que tudo que é experimentado tem o seu sabor. O sabor é transmitido a você pelos cinco sentidos. E, é, e os cinco sentidos desfrutam aquilo que receberam. Mas o sabor, ele é estragado... Quando você começa a dizer, ah, o sabor dessa batata não é tão gostoso como a outra batata que eu tinha comido aquele dia. So yeah. the taste uh, isn't, um, is that, spoiled, right? That, yeah, the taste, you... gets, taste, taste is not as good as before because now you're saying a uh, potato. Because this you is... became the, the doer, right? Yeah, yeah, you became the, you interfered in the taste by saying, Oh, what, by, with opinions, you see. Oh, the other potatoes mm -hmm. are so good. The other vegetable was so good in the restaurant today. Maybe it's not been prepared well. All of those things, you see. Mm -hmm. And, it, então, you know, you kind of, you spoil the taste. Mm -hmm. Então, é, você estraga o sabor que está ali porque você interfere, né? Dizendo, ah, mas esse, essa batata não está tão boa como aquela que eu comi no restaurante, tá, 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 que tinha aí, daí você, ela foi preparada diferente, mas é, então, it's, is it the intellect that, that interferes? Well, uh, the, yes, it's, it's the intellect. Essentially, the intellect, if, as long as it's present, it will always give an opinion, good, bad, etc., right? Mm -hmm. Mm -hmm. É, eu perguntei se era o intelecto ele falou, é, o intelecto onde quer que ele esteja presente ele vai sempre dar uma opinião né? e aí ele interfere uh, uh, Tony, uh, would you like yeah. to ask a question? Yes, uh, Shura I, I'm just thinking about uh, when you speak of this flavors of uh, the column nine, number nine that about one energy, absolute energy, not to have... Do you have a, a yeah. column comment, co comment, column on seven? seven yeah, right? yeah, column eight, uh, uh, column eight, column eight, uh, seven, the food, right? The food, the food, yeah, the food seven. Seven. This, yeah. this word, this word in Gujarat is, is there. Yeah. Uh -huh. Yeah, uh -huh. that's it. Yeah, yeah, that is right, Ras. Ras means, <clears throat> Ras, <laughs> Ras is interesting. Ras is a two-way thing, is it not? You know, some people, you know, you place a potato, you know, big potato on the dining table. Some people will have Ras or interest in it. Mm. And the others will say, oh, potato, no rust, no interest, all right? <laughs> now, <laughs> now, poor potato is, just, is sitting there on the table as it is. It's hot, it's been cooked in butter, it's all ready to be mashed up so you can put salt and, you know, whatever and eat it and enjoy it. But, you know, the rust 
uh, you know, it has its own rust. You know, it it, it there's a there's a difference between you eating a red potato versus a white potato versus an Idaho U.S. Idaho potato, russet potato, etc. All kinds of varieties. So it produces different kinds of taste, rust, interest. Mm -hmm. But there is also the interest of the person who is eating it. You see. You you, cut, you eat potatoes this way. This is how you eat them. You know the chefs do so many hundreds of different things with potatoes. You know, right? <laughs> so rust is both então, ways. Yeah. Sorry, go on. Então, Shuda está dizendo que a palavra é, o, o, o o Tony trouxe que na calam na calam, calam sete seven. sobre comida, né? Sobre comer, uh, tem a palavra lá, né? Ele achou a palavra rust lá, né? Koi pan ras. E aí o Shuda está dizendo que o ras é uma palavra que, que, te, que, que funciona em duas vias, né? Uma, ela pode ser um, o interesse que uma pessoa tem por alguma coisa. Então, ele deu o exemplo da batata. Você coloca uma batata pronta para comer lá, um prato todo preparado de batatas, né? Um, então, o interesse que a pessoa tem por aquilo e, aquilo e até também as particularidades que cada pessoa tem de como gosta de preparar e tudo mais. E Ras também é, tem, é uma palavra que, que Tony e, e, e Shirley me ajudem se entendi errado, é, que a própria coisa tem o seu Ras, então a batata tem um, o seu próprio Ras, e são, lá, cada tipo de batata tem um tipo de interesse, né? Assim, ela, eu entendi que assim... É, como se ela despertasse diferentes, um interesse especial, cada uma delas. Foi isso que vocês entenderam? Foi isso, Shirley? So, so that you mean that the food itself, like, uh, as you mentioned, the potatoes, uh, uh, potatoes, a uh, specific kind, it has its own rus. Like Every, like everything has its own rus. Everything in the world has its own rus, right? You know, it has. It has it, it, but it, but this interest is uh, having interest is something that people have, right? No, no, uh, it's so both it, ways. It both ways. See, see, if you go to the vegetable market in Sao Paulo, there'll be so many vegetables. Each one has its own flavor. You know, the the, the vegetables, the no, the right. fruit that has come from Peru, space tastes different as compared mm -hmm. to the fruit that comes mm -hmm. from Brazil. Is it like that? You see? Uh -huh. Yes, let me translate them. Mm -hmm. Então, ele está usando essa ideia de que a, a, o alimento tem o seu próprio rãs, né? Ele diz que tudo tem, tem rãs, que é como se cada coisa tivesse o seu próprio sabor, né? É, cada coisa tivesse o seu próprio interesse, né? Acho que... So so you see I recognize that the object has its own flavors, you know. The you know it's got the subatomic particles made up of subatomic particles. But, you know, the two no two potatoes are alike. I mean white potato is different than a red potato, you know. Uh, uh -huh. It's got different taste, you see. And so that's one thing. And then there is Uh, you see, there's a fundamental taste of that. This is how this tastes. This is how this tastes. This is how this tastes. But then there, then there also there is the taste of the person. So if a chef, you know, if a big chef goes to choose vegetables in the market, he will know exactly what to buy to make his very wonderful dish for his special guests in the restaurant see you know what i mean he mm -hmm. he knows yes. that's why he's a chef you see chef doesn't cook only he goes a good chef goes <laughs> goes to, to choose the market to the yeah. market to choose the right things you see hmm? uh -huh. hmm. então então o Shuda tá falando então isso né cada coisa tem o seu sabor o seu próprio interesse o seu próprio ras e também rãs é a palavra que se usa para aquilo que a pessoa tem em relação à coisa. Porque duas, por exemplo, dois tipos de batata, batata é, barô é completamente diferente da batata inglesa, que é diferente da batata doce. Sei lá, estou explicando assim porque ele deu uns exemplos de batata que eu não conheço, a batata vermelha. Então, cada uma tem um sabor, né? E, e a pessoa tem um interesse, né? Uh, também um rãs por aqui. Né? Ele deu o um exemplo de um chefe de cozinha que vai ao mercado e 
sabendo o que ele quer preparar, que prato ele quer preparar e da forma que ele quer preparar, ele vai escolher exatamente aquele, aquela batata com aquelas características que é, que é diferente né, de, de outros tipos de batata para fazer aquilo. Yeah, what this is is, you know, there's in this paragraph that that talks about, uh, you know, the reason for this. If you eat it with interest, if you eat it with a lot of rust, if you are too involved in it, then you become emotional. You see, you 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 and. the taste will not come uh, naturally so you have to you have to be natural you know you look understand that the eater is eating and you are the non eater you see uh, the eater is eating and then when you have no involvement in this person who is chewing his food or eat in your you know the five senses more more taste will come more taste will come because you have become natural you know every you will take everything that comes in your mouth you will allow it to be explored by your tongue and your teeth and you know everything you see and you will become more and more the knower knower of oh this taste this taste this taste Yes, sim? Hum? Bom, go on. Uh -huh. Uh -huh. Yes, então o Shuda está dizendo assim, é, né, o Dada diz, né, agora se você comer vegetal carela com ras, o sabor excelente não virá, mas quando for comido com niras, alta de, sem envolvimento, né, um sabor muito bom virá. Então, é, quando a gente está envolvido, né, está tá comendo com envolvimento, com ras, a gente, é, é, a pessoa se torna emocional, né? E aí, então, o, o sabor não vem. Yeah, you see. Uh, e aí a gente tem que lembrar que o comedor que está comendo, né? A gente tem que lembrar, a gente tem que estar com a alma pura vendo o comedor que está comendo. Você, não, você é um, aquele que não come, né? Não, é, é, é. Yes. Você está separado do, daquele que come, todas as coisas parecem mais saborosas, né? Porque não existe nenhum intermediário ali direto. Então, uh, e cada vez, cada experiência que está acontecendo através dos sentidos, ela é mais intensa, mais intensa. By, 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 with, by, with the wrong knowledge, with the wrong knowledge that I am eating, I am eating this food. I am going to pay the big bill as after, you know, because say you are at a restaurant and it's a very good restaurant. So I'm going to pay the bill. You see, with all of this wrong knowledge, you mm -hmm. become emotional because you see now, you know, you are comparing the taste of that meal that what has been served with you with something else, you see. And, you know, so you cannot really derive the best taste. If you just, on the other hand, you know, every every dish is different, every product is different. And if you just enjoy it, if you just let the body, there's the, the mouth and, you know, the... Yes, essentially these five senses and, you know, convey its information, the smell of the food, you know, the flavor, the aroma, the temperature, everything, the sound it makes in your mouth, etc. Everything, if you come, you know, and you're just kind of the knower of this that is happening. You're just kind of taking, being aware, then very good taste comes, which is, Oh, very, very, very interesting what Dada says. You see, you don't, you don't get involved. You see, the eater is eating it. You're not eating. It's not your tongue that's moving. Okay, I think I should translate for first. Okay, okay, all right. Um, então, uh, com um conhecimento errado, né, de errôneo de eu que estou comendo, eu que vou depois estou lá no restaurante, então eu vou pagar a conta depois. Uh, a gente, você se torna emocional, né? Então, você coloca emoção. 
naquilo, né? E você acaba, por, e você compara, você compara a comida que você está comendo ali com alguma outra, e aí então você não consegue uh, é, desfrutar do sabor natural daquilo que você está comendo, né? Ao passo que se você come de forma natural, você não se envolve com aquilo que está sendo comido, deixa o comedor comer, né? Os cinco sentidos vão transmitir um uma experiência ali sensorial daquele sabor ou até do barulho, né? Assim, os, né? Tudo que é perceptível enquanto enquanto o comedor está comendo, então até o, o barulhinho que faz na boca, todos esses esses é, os cinco sentidos estão transmitindo todas essas sensações e elas vão ser perce, percebidas, né? O, o conhecedor vai vai ser aquele que tem consciência quando vem um sabor um sabor bro, bom né e ele vem mais forte né mais intenso and ah uh, you say this is uh, uh, so we uh, you know we'll take a little break but uh, I'm simply Knowing it, so this too, there is a connection between column number seven and then, you know, the eater is eating. You see, simply knowing that. Hmm? Uhum. Então, yeah. existe uma conexão sobre, é, entre a calã número 7 e o comedor está comendo, mm -hmm. né? uh, e o não comedor está, estou simplesmente conhecendo isso. Então, so, a gente vai ter um, fazer primeiro um, um intervalo, entendi. Okay, good. Huh? So we'll be back in five minutes, my dear. Hmm? Okay, okay. Então, em cinco minutinhos, a gente volta. Thank you, Anna and Cecilia. Thank you, Shuda. Thank you, Shuda. Viu, Tony? Ali, Sim, sobre, a questão, sobre a questão de como é que se escreve a palavra, é. pela transliteração é com A mesmo, mas é que, às vezes, na transliteração há mudanças, né? Mas, olhando é. em Gujarati, é com A. Muito interessante esse uh, assunto desse satsang, né? É. Muito interessante. E é, é assim, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo, né, para você yeah. compreender. Mas, em geral, as coisas que têm valor é, não podem ser corriqueiras, corridas, porque eu cozinhei esse quero lá. E se você não cozinhar com carinho, quiser fazer, colocar no prato, no micro, no, micro, no micro-ondas, esquece que não vai sair. É. Eu não conheço, eu não conheço ele é, assim, né? Ela, assim. ela tem, tem uns espetos e eu, eu vou na, na, no bazar, tem muito, muito, muita casa indiana aqui, muito, mas muito mesmo. Então, e, eu tenho certeza né, que, pelas pessoas, é, é, um, é um antiglicêmico total, né? E comparado com as medicações que os médicos dão, é, o, se, o efeito colateral dessas medicações, é, eu acho que é, é para a pessoa que não tem é, condições de pagar um remédio ou que tem diabetes, essa é a natureza que provém, né? Muito interessante. E não é tão... Eu não sei, Shirley, eu não sei se você gosta de machixe e giló... <risos> <risos> então, eu, eu, eu sabe, gosto de giló, sabe que eu, eu nunca comi, então eu não, não posso dizer nada. Não eu, é típico da minha região aqui, né? Eu, eu sou cresci, do sul e machixe é, giló é do giló, nordeste. Eu, mas eu comi muito giló no Rio. O meu, a, 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 quando eu era pequeno, isso era tinha sempre na minha casa um prato. Minha mãe adorava e eu, eu gostava muito. É, eu chuchu, não sei nem preparar. O chuchu também. <risos> Ah, não, chuchu sim. <risos> chuchu sim. O chuchu é muito fácil, né? Você joga ele numa panela quente, em 10 minutos ele está pronto. É verdade. Chuchu. É, é. Chuchu aqui dá bastante. O giló, tranquilamente, é outro, outro vegetal que 
da me... eu acho que é da família do Kerala. Que ele, que ele é amargo acedo. É aquele, aquele, aquela árvore que também, que o Pujo Shri fala sempre, o Nim, Nim Tree. É, nem, né? Nem. Nim, é, N, 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 E, 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 M. É, é Nim Tree. É, eles fazem É sabonete, amargo também, né? é, fazem chá, fazem sabonete. E é muito medicinal essa árvore das folhas. O outro que você falou foi machixe, né? Machixia. Deixa eu ver aqui. Acho machixa é M-A-X-I-C-H-E. Sim. Oh, não É, sei se então, é... esse machixe é até bem parecidinho com esse Com o quê? Com o melão Kerala. de São Caetano aí. É, com o melão de São Caetano. É, é. São, são primos, acho. E é amarguinho também, né? É, bem amargo. Mas é interessante, né? Para você ver, né? O acesso de açúcar tem que ser uh, neutralizado com, com uma coisa azeda, né? Amarga, né? É, é gostaria. E esses vegetais não custam quase nada. É muito barato. Em qualquer país que eles crescem é de graça. Sim. É. Ah, até estava falando, né? Na verdade, a natureza nos dá tudo de graça, né? Por que, que a gente tem que colocar preço nas coisas, né? Se você não for no restaurante e pedir, pedir um prato de machixe, eles vão expulsar você do seu restaurante. Yeah. Okay. So we're back. All right. Let's see, maybe. Jay Sachidana. Um this is very, you know, what Dada has shared with us today. You know, the questioner started saying, I am very interested. I have a lot of interest. I have a lot of rust about the Amapura. I love the Amapura. <clears throat> yeah. And so the, the, the Shri, you know, now in essence, he says, check, check what's going on with reference to your interest. And the less interest you will have, interest means... Involvement, you know, if you have, you get involved in it, you see. If you're interested in tennis, then you, you know, your day revolves around tennis. When will I get to play tennis? Somebody's like to run, you know, some others like, so, you know, check where your interest is and the less, the less interest you have there, Uh, you know, the greater you will have the experience of the self, you see, mm -hmm. interest. It is, you, it's not a question of stopping the tennis or stopping the running. It is, it is, it is a sense of becoming emotional. I say, it's like, you know, you say, I have passionate about it. If I can't do it, then I don't feel good, etc. All of these things are becoming emotional about it, you know. Or, you know, day and night you're reading tennis, what's happening in Australia Open or what's happening here and keeping scores and this and that. Even at work, you open up your cell phone and what is the score, you know. What, you know, what difference does it make how they're hitting the ball in Australia, for heaven's sake, you know. But this is, you know, People become emotional. Same with soccer, you know. Hmm? Yes, in Brazil would be soccer. <laughs> yes, soccer, <laughs> soccer. <laughs> Football. Yes, yes. Emotional is, is a very light word. Yeah, emotional describe. is a very light word. You're right. But, you know, <laughs> it's just it's a total involvement, you see. 
Yeah. Yeah, então, it's... o Duda está falando, né, que o Dada começou, né, é, é todo esse, 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 essa parte ali, a pessoa falou, ah, eu, eu tenho muito interesse, né, envolvimento, né, pela alma pura, então a pessoa está dizendo, eu amo muito a alma pura. E aí o Dada falou para ele checar internamente, onde está o interesse dele, onde está o envolvimento dele. Daí a gente yeah. deu esse exemplo do, do, do tênis, do, do, de um esporte, né? Daí a gente falou, aqui no Brasil é o, é o futebol. A pessoa tem interesse pelo futebol, então ela não vai dormir se ela não souber todas as últimas coisas que aconteceram, se ela não souber qual foi no torneio tal, né? No, no campeonato tal, como é, qual foi, estão sendo os resultados e tal. Né? Então a pessoa fica em, totalmente voltada para isso. Né? Yeah, yeah, yeah. Uh, então, e, o, e o Dada diz, quanto menor for, quanto menos o interesse, esse envolvimento que você tiver, o RAS, maior vai ser o sabor é, que o ser, é, né, quando você está, na verdade, no ser e não naquele interesse, yeah. nem que seja de uma mesma, experi né, de uma mesma experiência. Yes, yeah, if Shirley is sitting and watching football, you see, then you, the Amapura, awakened one, have to watch what Shirley is doing. You see Shirley, Shirley jumping and saying, doing great, 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 for score, of course. <laughs> But you see, you are watching Shirley. You do not become the football watcher, you see. <laughs> uh -huh. You watch então, Shirley, but you don't watch football, you know. <risos> então, a Shirley está lá assistindo o jogo de futebol dela, né? E você está assistindo a Shirley assistir o, o jogo de futebol. Então, você assiste, você vê a Shirley pular, gritar gol, né? Mas você, não é você que está assistindo o futebol, você está assistindo a Shirley. Você é alma pura e você está assistindo a Shirley. If Shirley has been served her favorite uh, food, you see, she loves to eat it, you know, and she starts, um, you know, just eating it so fast, you know, um, 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 you know, then you just watch Shirley, you know, uh, at the most you can say, Shirley, easy, take it easy, <laughs> it's not going to run away from you, it's not going to be taken away from you, it's yours only. <risos> então a Shirley lá preparou uma comida uma deliciosa que ela ama e ela começa a comer rápido porque ela tá ávida para comer tudo e você tá lá vendo a Shirley você só tá vendo a Shirley comendo lá alucinada comendo aquilo e você, no máximo você pode virar e falar ei Shirley calma a comida não vai sair correndo vai mais é. devagar You see, if you have been so, if you are eating a nice sandwich, you know, you're holding it, you know, it's about this big and you're holding it and, you know, you, you bite, take little bites, you see, little, little bites on it, you know, you'll enjoy it more than if you eat the whole thing in, you know, four bites, you know, four bites and uh -huh. it's gone, you see. <risos> então, o Judas está falando que se você estiver comendo um sanduíche, você for comendo de pedaço, com mordidinhas menores, você vai acabar des desfrutando mais do que se você der, acabar com ele em três mordidas. Né? Yeah, so, you see, it's all about the rest and being emotional, you see. You know, just let, let that, that, that I use the word motion. Keep it in motion, not emotion. Keep Let the train just kind of move smoothly. Not, you know, the train is not allowed to jump, you see. If the train jumps, it will get off the tracks, you see. Uh -huh. so... <laughs> uh, então, um, o, o Dada diz assim que tudo, é, se, de, tudo se trata de você não ser, não ficar emocional, mas estar em movimento, né? A palavra em inglês, emotion, é, é emoção, e in motion é em movimento, né? Yeah. In motion. Então, é, ele diz assim, então, o trem, ele tem que ficar no trilho, ele não pode sair, ele não dá pulos no trilho. Se ele der pulos, ele sai do trilho. Então, ele tem que só estar em movimento, ele tem que seguir e 
continuar. É. E quando a gente tem é. essas, né, essa palavra bom, eu não sei se eu traduzi isso suficientemente, às vezes, todas as vezes que o Tilda falou, mas é isso, quando você tem um interesse, um oras muito forte, você se torna emocional né, uhum. com relação àquilo. Tem reações emocionais. É, é That is slowly, but exactly, separating each one of us Uh, in this process, you see, in this in this three components, which is really <clears throat> body, the mangalas, the physical part, is doing the eating. You see, is doing the eating. Mangalas is eating. The middle one, you know, eating, chewing, etc. The middle one, <clears throat> in ignorance, you know. Is saying, I love it, I like this, I don't like it, you know, and he and therefore his speed of the food varies, you know, food eating. And then there is the I, uh, which is simply the pure blissful uh, knower, you see. Now, the separation has happened, and therefore the middle one becomes more and more aware, more aware, you see, more aware of what is happening, that, you know, more aware of the eating process or whatever, more aware, that's all. Then, and when he becomes completely aware, then the separation will be total, you know, this, I am, the eater is eating and I'm simply knowing it, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, um, o Dada, ele vai lentamente, mas de forma exata, ele vai nos separando né, nesses três componentes. Então, o primeiro é o corpo, o comedor, é o que ele chama de mangaldas, né? Ele está comendo, está comendo, mastigando. Uh, aí tem o um intermediário, que quando, na ignorância, né, então, antes, antes de receber o, 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 o Genan Vidi, passar pelo Genan Vidi na ignorância, é aquele que se envolve, estou comendo, e daí ele pula em cima da comida, e come rápido, e se envolve totalmente. E tem o eu, né? que é a, o, 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 o ser em, que está em bem-aventurança. Né? Então, após o Genan Vidi, a... Ah, a separação aconteceu e, aos poucos, esse ser intermediário que antes dizia eu estou comendo e, e se envolvia, ele vai deixando de ter aquele mesmo ras por, pelas coisas e, e vai se tornando mais e mais consciente né? de eu sou alma pura e eu estou vendo, estou assistindo o o Mangaldas, o arquivo número um, é comer, né? E quando essa separação, quando essa, com, essa consciência chegar na completude, aí então a separação vai ser total, né? E vai ser alma hum. pura. So we learned about the interest, you see? Ras. Ras. Ah... And it is through experiences and experiences in life of everything. It is only through experience that knowledge arises and it is through knowledge uh, that we proceed, you see. We, knowledge is the experience, you see. But the experience begins initially You experience it, knowledge arises, you experience it more, the knowledge arises more and more. So there is the activity and the experience. The activity and the experience. The activity and the experience. This is the natural law. Everything. Everything you have to kind of enter into it, experience it, and move forward now. Move forward. See? Mm -hmm. Mm -hmm. Então, mm -hmm. should I say key? Uh, a lei natural das coisas, né, é que há uma atividade e a experiência dessa atividade. 
Né? Então, a gente aprendeu sobre esse interesse, Russ, na experiência. Né? Então, quando a gente tem experiência de alguma coisa, o conhecimento vem. E quanto mais experiências, maior o conhecimento. Então, conhecimento é experiência. É através da experiência que ele, que ele cresce. You, 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 yes, thank you. And you and I know that, you know, even if the lady has prepared very beautiful food, but if the gentleman comes and, you know, he's very upset or he's emotional when something has happened at the office or whatever, and he carries it home and then he uses words that are hurtful to her about the food. Why? Why is there no salt in it? What's happened? It's not been cooked properly. All of those things, you know, he, it will totally take away the taste of the food. You know, even if it's been, even if it's delicious, you know, by all standards, he will, he and she will not enjoy it. You see, kashais prevent the exact taste. You see. Mm -hmm. Então, o Shuda está dando aqui um, evento, um exemplo ah, é, por exemplo, uma pessoa que está no trabalho tem experiências ruins aconteceram coisas ruins, negativas quando a pessoa vai para casa e vai comer ou o marido vai para casa e vai comer a comida que a, a, a esposa fez ele está ele vai carregar para casa esses esse, né, é, é o como ele se sentiu naquelas experiências negativas, e aí o cachai surge. Então, ele vai falar mal da comida, ele vai reclamar, e aí essas palavras, elas tiram o sabor da comida. Uhum. Né? E, então, o Shuda está dizendo que o cachai, ele impede... Um, impede você perceber o, o sabor exato, mm -hmm. né? o sabor que está ali. Yeah. And, you know, with, um, with, with awareness, with such awareness, um, in the apps, you know, even if a piece of bread simple bread and a, you know, a little butter applied on it. If it's eaten slowly, there is more rust in it. You see? Because it keeps Sex. it, yeah, it is, you know, there is eaten with, you know, eaten with, eaten with, without becoming emotional or without any kashais, you see? Mm -hmm. Mm -hmm. Então, uh, com uma consciência, né, com essa consciência, você come mesmo um pequeno pedaço de pão, né? Se você come sem interesse, sem se tornar emotivo, emocional com relação àquilo, uh, vai, você vai poder saborear, o sabor vai ser mais, mais forte. É isso, Chile, não sei se eu sei o nome. You know, the more you aware you become in your process of your meal time, you know, the more steady you will become in other matters in life too, in, you know, during, during the day. Meal part, taking the meal part is very, very special. You see? It... Então, mm -hmm. Mm -hmm. É, então, o Shuda disse que quanto mais consciente você estiver durante a refeição, durante todo o resto do dia, você vai estar mais estável. Yeah, and okay, so is is there in are there does anybody want to say anything about this? Huh? Eliane, you understand Eu my dear? Quer saber se alguém se a Eliane entendeu ou se alguém quer, né, é, fazer alguma pergunta mm -hmm. sobre isso? Uh, eu é bem complexo o assunto trazer para porque assim eu sou uma comilona então vou, vou passar a prestar muita atenção nisso tá em tudo que como é que vai passar a acontecer depois de tudo que eu ouvi hoje tá porque eu eu, eu sou uma comilona então eu, eu presto bastante atenção 
nos sabores, eu gosto de cozinhar, então, misturar, inventar as coisas, vou, vou começar a prestar atenção nisso, eu não tinha, não tinha esse conhecimento. É muito, é, tem que participar da satsang mesmo para a gente poder aprender as coisas, né? Mas tem que separar cada vez mais as coisas. Uh -huh. Isso, que legal. Uh, so she's sharing she, that, that she, she loves eating and she's a lot into food. She likes cooking uh, and uh, paying attention to food, eating, perceiving uh, each of the tastes and flavors. And she says that now she's going to to pay attention, right? To try to be uh, more aware. And she says that uh, it's complicated because it's a, a, a trade uh, of uh, Elaine's. And, uh, but she, um, she, and she just said, wow, that's why it's important to be in satsang because uh, If you don't, if you are not, you don't understand. You, it's it's something you don't really take to your life. Mm -hmm. Well, you know, Dada is telling us all the words of Dada for you and I, my dear, for all of us, yeah, to take us to liberation. You see, to really make 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 us enjoy. There, whatever comes in front of us for the rest of this life, see, to really kind of to see it with awareness. Mm -hmm. Então, é, todas as palavras do Dada, né? É, ele está falando aí com a Eliane, né, Eliane? É, elas são para nos levar na direção da libertação, nos levar à libertação, né? E que para a gente poder é, aproveitar cada coisa que está acontecendo, né? Ter essa, é, ver cada coisa, viver cada coisa com essa consciência, uhum. a consciência yeah, yeah. que ele nos deu, né? Yeah, as you know, and he essentially says it's whatever Eliane does, that's okay, as long as you do not become emotional about it. Your your energies are to see what Eliana is doing, you see. Mm -hmm. Então, ele, essencialmente, ele diz, é, não importa as, o que a Eliana a Eliane está fazendo, né? O importante é você não se tornar envolvida no que ela está fazendo, não se tornar emocional com relação àquilo que ela está fazendo e permanecer com aquele que, que vê né? e conhece na, nessa consciência. Sim, né? yeah, so, you know, go ahead and enjoy. Yes, my dear. Enjoy, enjoy the lovely foods and the pre various ways in preparation, pre preparing it and, uh, you know, sharing that meal, you see, so with, you know, but now there is this beautiful understanding that Eliana has the ras, Eliana has interest and you are... Need us, you know, your rus, your rus, your rus is towards the Anapura, Anapura. Eliana, I can enjoy everything. Ishwin, I'm your one. I, my rus is Anapura. <laughs> <laughs> então, uh, ele falou, não, então continue, vai comer, vai fazer as coisas, você come as coisas que ele, né? Eliana vai comer as coisas que, que ela gosta. É, preparar as comidas que ela gosta de preparar, compartilhar com as pessoas, né? Mas com esse entendimento que a, Lian, a Eliana tem ras, né? A Eliana tem esse, esse interesse, né? Yeah. E o seu ras é pela alma pura, né? Você mm. como o seu ras é pela alma pura. Yeah, wonderful, you know, and, and also with reference to layers, you, you see, You know, the same thing. If Laercio is emotional, you say, you're upset, he cannot play the guitar, you know. I mean, you know, the sounds of the strings is so precious. The sound comes out just naturally when Laercio is relaxed, you see. There's no emotional or there's anything going on, you see. Mm -hmm. Uhum, então, ele dá o um exemplo aqui do Laércio, né? É, se ele ficar muito 
envolvido, muito emocional, ele acaba nem conseguindo tocar o violão, né? Então, como ele, é, ele, ele toca de uma forma natural, os acordes vêm de uma forma natural, ele está relaxado e a música vem e aí é, é como a coisa acontece, né? No, fluindo, né? Hum, you know, um, and that is what is called natural, natural, you see? And so in the relative, with this knowledge of Dada, we are becoming more and more natural, you know? You know, and, and of course we are perfect in the real, in the real, we are absolutely perfect. Hmm? <laughs> <laughs> Então, é, e é isso, né? É, e é isso que, é, que, que a gente chama de algo que é natural, né? E aí a gente vai se tornando cada vez mais e mais né, naturais. Um, e, claro, em relação ao real, a gente é perfeito, a gente é absoluto, né? É, não, não tem... O que yeah, mexer mais you know, when no I nosso put... lado relativo aqui, a gente se torna mais e mais natu na naturais. Yeah. Well, so we meet next week, my friends. And on this today's uh, recording will be in two parts. It will be two, part A, part B, because of the loss <laughs> of electricity, you see. Uh -huh. Ok, ok. Então, a Chida disse que a gente se encontra de novo na próxima semana e que dessa vez, como teve caiu a, a, a energia é, vai estar tá em duas partes a gravação vai ser compartilhada em duas partes okay tá I, I yes namaskar to all of us huh? all of us and to the paramatma within each one of us huh? jai sachidanand shudadma jai sachidanand mais elevados namaskar <risos> para todos vocês e para o, o paramatma absoluto dentro de cada um yeah. ok Everyone, please. Let me see. Let me turn. Jai Satchitana. Mm. Jai Satchitana. Jai Satchitana. Jai Satchitana.